Madam Pang, charge the affair, Chinese Embassy, Honorable Federal Ministers, Chinese friends, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's about 10 years ago when Pakistan Muslim League N won the elections in 2013. At that point in time, former Premier Lee was visiting Pakistan and I had the honor to meet him along with my leader Nawaz Sharif at Serena Hotel. And during this meeting, Premier Lee was very gracious to invite Prime Minister Nawaz Sharif to visit China. And that's how this journey of CPAC started in coming weeks, months, and years. And in Beijing, we witnessed this uh, memorable signing ceremony of MOU between our very dear President Xi and Prime Minister Nawaz Sharif. And the rest we have seen these uh, videos which have captured very important milestones of CPAC. Honorable guests, during these 10 years, under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif, CPAC gathered momentum unheard of in Pakistan's economic history with complete support from President Xi and Premier Li, we saw landscape of Pakistan transforming into one of the most going countries, not only in the region, but around the globe. We completed power plants run by coal, Heidel Power Projects, Orange Line, Road Infrastructure, and this was a story of hard efforts, a story of untiring efforts and commitment between the Chinese leadership and Pakistani leadership. In that, Thousands and thousands of uh, Chinese engineers, Chinese workers, along with Pakistani engineers and workers, worked day in and day out. And uh, records were set, which were not known to uh, Chinese and Pakistani entrepreneurs till that point in time. For example, Saiwal Coal Power Project was completed in about 22 months. Pardon me? 30. 30 months. Thank you for correction. But power project of this size and this capacity in China was completed in 34 months. Pardon me? 48 months. No, I didn't want to create this much of a gap, but uh, well, if this is a fact, then let's uh, talk about facts. So, this was the kind of uh, will and commitment and exuberance between the two sides which created history. 
For this, I would like to comment my brother, President Xi, for his uh, unstinted support for CPAC, for the people of Pakistan, and Chinese leadership and Chinese companies and the people of China. I would like to thank Prime Minister Nawaz Sharif and his team, which uh, had uh, and has today Finance Minister Isaac Dar, Planning Minister Mr. Asin Iqbal, Commerce Minister, Minister of Information, and of course, many others who are not present in this room. And of course, other very outstanding government officials and uh, bureaucrats, engineers, entrepreneurs, workers, skilled workers, who did this great job, which will be remembered for all times to come. And today I would like to thank you, Shah Jafar, for your continued support, along with your team. And we are very grateful for this uh, uh, generous commitment by China and uh, your proactive role at this point in time. I'd like to thank you once again. And through you, my brother President Xi and Chinese government for helping us at this uh, very difficult hour of our history. When uh, IMF was yet to be achieved, staff level agreement was yet to be signed, and China was there to handhold Pakistan in very difficult times. I have no words to thank you. I have no words to thank President Xi and Chinese leadership. We will always remember this for all times to come. Khawateen wa zarat, I today, this 10 years the China-Pakistan Economic Corridor is the case of this. First of all, I would like to thank Nawaz Sharif Sahib and his team and Pakistan عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی قیادت میں پانچ جولائی دوہزار تیرہ میں یہ ایم او یو بیجنگ میں اس کو پر دسکت ہوئے میں ایم او یو کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میرے کیا خیالات ہیں لیکن یہ وہ پہلا ایم او یو ہے جس نے حقیقت کا روپ دھارا میں ایم او یو کو جو میمرنم آف انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ موسٹ آؤٹ ریجیس انڈرسٹینڈنگ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ یہ ایم او یو دو ہمسایہ ملک برادر ملک چائنہ کے صدر جناب شی جم پنگ اور میاں نواز شیف کے درمیان سائن ہوا جس نے کہ عملی شکل اختیار کی اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ پچیس اشاریہ چار عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی سی پیک میں چینی کمپنیوں کی طرف سے اور چینی حکومت کی طرف سے اور یہ ایک انتہائی شفاف انتہائی شفاف منصوبہ ہے بڑی بدقسمتی ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی قریب میں پچھلی حکومت نے اس میں سے نہ صرف بدقسمتی سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی بلکہ بدگمانی اور بے جا انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے جس سے کہ نہ صرف سی پیک کی رفتار میں بہت کمی آ گئی بلکہ پاکستان اور چین کے جو حمالیہ نماز جو تعلقات ہیں جو کہ کبھی دشمن بھی اس میں کمزوری لانے کی وہ کوشش تو دور کی بات ہے وہ سوچ نہ سکا وہ دوست نماز دشمنوں نے 
اس میں دڑا ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کوئی کثرت نہ چھوڑی لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جب سے یہ مخلوط حکومت مارج وجود میں آئی ہے ہم سب نے مل کر تمام اس حکومت کے جو ذوما ہیں انہوں نے مل کر پاک چین تعلقات کو دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کرنے کے لیے مخلصانہ اور بہترین کاوشیں کیں اور آج الحمد للہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوستی وہی دوستی ہے جو کہ نواز شریف کے زمانے میں اور اس سے پہلے تھی بلکہ انشاءاللہ اس میں اب مزید اضافہ ہوگا مجھے یقین ہے کہ سی پیک کا منصوبہ اب ایک نیا رخ اختیار کرے گا اب ہمیں بی ٹو بی ہمیں انشاءاللہ اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں جہاں پر صنعت کاری ہوگی جہاں پر پیداوار ہوگی وہاں پر ایکسپورٹس کریں گے ہمیں زراعت کے میدان میں چین اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی اب ایک اپرچونیٹی ملی ہے موقع ملا ہے جس میں ہم چین اور پاکستان کا اشتراک زراعت میں اس کو آگے لے کے آئیں گے گوادر پورٹ جو کہ بالکل ایک برف جم چکی تھی ان کو ہم نے اس ایک سال میں بڑی کوشش کر کے تمام تر نامساد حالات کے باوجود کبھی ادھر سے مارچ ہونے جا رہا ہے کبھی وہاں سے مارچ ہونے جا رہا ہے کہیں وہاں دھرنا دیا جا رہا ہے کہیں وہاں اپنا دھمکیاں دی جا رہی ہیں کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ مت کرو کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ سری لنکا بننا جا رہا ہے سری لنکا کے صدر نے تو پاکستان کی مدد کے لیے خود میرا ہاتھ پکڑ کے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کرائی اور جو دوست نما دشمن ہیں وہ یہاں پر یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ جناب پاکستان سری لنکا بن جائے گا اس سے بڑی ملک دشمنی کی بدترین کوئی اور صورت ہو نہیں سکتی میں اپنے ہم وطنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو آج مل کر پاکستان کی معاشی صورت صورت حال کو سنبھالنا ہے ہم نے اب آئی ایم ایف کا معاہدہ ان شاء اللہ بارہ جولائی کو ان شاء اللہ ہونے جا رہا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا اس کے بارے میں تفصیل میں بتا چکا یہاں دھرانا نہیں چاہتا صرف اس پہ اکتفا کروں گا کہ چین نے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا مشکل ترین وقت میں ہمارا ہاتھ تھاما پانچ ارب ڈالر چائنا نے سوورن لونز اور کمرشل لونز وہ واپس کیے کس کی دوسری مثال دنیا میں کہاں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ممالک سعود عربیہ اور یو ای نے ہمارا ہاتھ تھاما اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ہماری بھرپور مدد کی اور اب انشاءاللہ جناب اساق ڈار صاحب ان کی ٹیم کی بھرپور محنت سے بارہ جولائی کو انشاءاللہ بورڈ میٹنگ میں امید اپروول ہو جائے گی اس کے لیے میں ایم ڈی آئی ایم ایف اور ان کی ٹیم کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو اب آگے بڑھنے کا اور میں یہاں پر واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی اب جو شرائط ہیں جس کی پچھلی حکومت نے دھجیاں اڑائیں ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور پاسداری کریں گے اور انشاءاللہ یہ نو مہینے کا جو پروگرام بنا ہے جو لوگ یہ بد دعائیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے پاکستان میں بیٹھ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے الحمد للہ نو مہینے کا پروگرام پاکستان مکمل طور پر سیکیور ہو چکا ہے اور ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اب محنت کرنی ہے خون پچینا بہانا ہے پاکستان کے غریب عوام کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو بچانا ہے مہنگائی سے اور اشرافیہ اور جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اب ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شاہ جی فیر کی خدمت میں یہ عرض کروں گا لیٹس ناؤ ہیو دس 
resolve with new vigor and new commitment that the CPAC uh, will be <coughs> uh, again uh, kick-started in uh, various uh, areas like agriculture, uh, special economic zones, information technology, and of course uh, building on our uh, mineral resources, which uh, Pakistan, by the grace of God, is blessed with. We have uh, uh, not billions and trillions of uh, uh, natural resources uh, Allah has blessed Pakistan with. We need to really explore them for the benefit of the people of Pakistan and the benefit of the two countries. With these words, I'd like to again thank you all and I would like to thank Chinese companies, thousands and thousands of Chinese engineers and workers who came to this country, to Pakistan, leaving their families behind in Beijing and in other parts of China and who worked here for years and did not uh, worry about their families. This has been a wonderful uh, relationship, a wonderful journey. Let's today resolve to continue with this journey. Pak Chin Dosti, Zandabad, Pakistan, Pahindabad.